வேற்றுமையில் ஒற்றுமை ஒற்றுமையில் வேற்றுமை புத்தர் சொன்னது இந்த சித்தர் சொன்னதில்லை அதாவது மருத்துவ உலகம் அலோபதியாக இருக்கட்டும் ஐரோப்பிய ஏன்னா அலோபதினாவே இங்கிலீஷ் வைத்தியம் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷுக்கு ஒன்று தமிழுக்கு ஒன்று தெலுங்கு ஒன்றுக்கு அப்படி கிடையாது ஐரோப்பிய கலாச்சார ரசாயனம் சார்ந்த மருத்துவம் அந்த அலோபதியாக இருக்கட்டும் சித்தா ஆயுர்வேதம் யுனானி ஹோமியோ நண்பர் உமர் சொன்னது போல் இந்த பட்டியல்கள் ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு இடத்த கையில் வச்சுருந்தாலும் சித்தாந்தங்களை கையில் வச்சுருந்தாலும் அதோடைய அல்டிமேட் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறப்ப மனித நலம் அது இல்லை எவ்வளோ தூரம் அவங்க வந்து வெற்றி அடைகிறாங்கிறதெல்லாம் துணை கேள்விகள் மார்க்கங்கள் பாதைகள் பலவாக இருந்தாலும் மையப்பொருள் கருப்பொருள் ஒன்றே என்ற ஒரு நோக்கத்தில் டைவர்சிட்டியாக இவ்வளவு இருக்கிற இடத்துலையும் இந்த ஒரு அருமையான அக்குஹீலஸ் கூட்டமைப்பின் மாநாட்டில் நான் பங்களிப்பதற்கு கலந்து கொள்வதற்கு என்னையும் பணித்த இந்த கூட்டமைப்பின் தலைவர் போஸ்மீரா அவர்களுக்கும் பொதுச் செயலாளர் உமர் அவர்களுக்கும் ஒரு இயற்கை மண்வள வேளாண்மையை சார்ந்தவன் என்ற பார்வையில் இயற்கை மருத்துவனாக எனது நன்றியினை பதிவு செய்கின்றேன் இந்த அரங்கில் நானும் பாமையனும் அதை தான் பேசணும் இது ஒன்றும் திருப்பி திருப்பி ஆனால் ஒன்றா சொல்கிற அரங்கு இல்லை நீங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு தெளிவான பார்வையில் இருக்கிற நீங்கள் தான் நம்ம மறந்துடுவோம் சில விஷயங்களை ஹோலிஸ்டிக்காக பார்க்குறப்ப சில இடத்துல இக்னோரன்ஸ் நெக்லிஜென்ஸ்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அதை நம்ம மீட்டு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் தான் நீங்களும் நானும் நாம் நம்ம எல்லாருமே தெளிவாக இருக்கணும் அந்த வகையில் இந்த அரங்கில் கருத்துரை வழங்க வந்திருக்கும் எனது ஆரியர் நண்பர் பாமையன் அவர்களுக்கும் ஹோமியோ மருத்துவர் சகோதரி அவர்களுக்கும் எழுத்தாளர் ஐயா அவர்களுக்கும் இன்னும் இந்த நிறுவனத்தின் முக்கிய பொறுப்புகளில் இருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தினை பதிவு செய்கின்றேன் பிணியினையும் நோயையும் பிணியினையும் நோயையும் தெல்ல தெளிவாக களைவதற்கு உபாயம் சொல்லுகின்ற ஒரு நேரத்திலும் உண்மையையே சொல்ல வேண்டும் என்று இருக்கின்ற எனது அருமை அக்குகீலர்களே உங்களையும் எனது வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் வரலாம் அது என்ன பிணி நோய் ரெண்டு சொல்லியிருக்கார் ரெண்டும் ஒன்று தானே இந்த அர்ஜுன தட்டில் பூ அஞ்சு ரூபா புஷ்பம் அஞ்சு ரூபான்னு வாங்குவாங்க அந்த மாதிரி இது என்ன பிணி ஒன்று நோய் ஒன்று அப்படின்னா நண்பர்களே தொல்காப்பியத்திலேயே பதிவு உடல் வருத்தம் உடல் சிதைவு என்பது பிணியாகவும் மன வருத்தம் மன உளைச்சல் மன சிதைவு என்பது நோயாகவும் நம் முன்னோர்கள் இலக்கியங்களில் மிக தெளிவாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதனால தான் மருத்துவம் நோனியை நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கணுன்னா உண்ணுதலும் எண்ணுதலும் நமது ஆரோக்கியமாக நோயா உண்ணுதலும் எண்ணுதலும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நமக்கு இருக்கிற இயற்கை மருத்துவனாக நான் சந்திக்கிற விஷயங்களையும் நீங்கள் சந்திக்கிற விஷயங்களும் நிரம்ப விஷயங்கள் நமக்கு வந்து ஒரு சவாலாக சேலஞ்சாக இருக்குன்னா நம்ம இன்னமும் நம்ம அதை வந்து இன்னும் நானோ லெவலில் இன்னும் ஃபைன் டியூன் பண்ணணும் இன்னும் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுல மிக தெளிவாக இருக்கணும் இந்த மருத்துவத்துறையே எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன் ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தானே கம்பம் அகாடமி நம்ம ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு முன்னால் ஒரு மருத்துவன்னா இந்த மரக்கடை மாதிரி மரக்கடையில் போய் வீடு கட்டுறதுக்கு மரம் வாங்கினீங்கன்னா அவன் என்ன சொல்கிறான்னு நமக்கு புரியாது நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு அவனுக்கு புரியாது ஏதோ சொல்லுவாங்க கடைசியில் எந்த மரம் வாங்கினாலும் அது சுருங்கும் எந்த மரம் வாங்கினாலும் அது வந்து சரி இருக்காது இந்த மருத்துவம்னா ஒரு பயமான ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு இந்த கட்டமைப்பை உடைத்து பாமரனுக்கும் புரிகின்ற வகையில் பாமரனையே மருத்துவனாக ஆக்கின்ற ஒரு நிலையில் இந்த கம்பம் அகாடமி பண்ணியிருக்குன்னா அது நண்பர் போஸ் அவங்களுக்கும் உமர் அவங்களுக்கும் அந்த பெருமை சாரத்தான் செய்யும் 
ஏன்னா மறைந்த டாக்டர் ஹிமேஸ்வரி வந்து எனக்கு ஒரு இருபத்தி எட்டு வருட நண்பர் நானும் அவங்களும் நிறைய இடங்களில் ஒரு தளத்தில் இருந்திருக்கோம் நமது அவங்க அவங்க போய் கற்றுக்கிட்டவங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஃபசுல் ரஹ்மான் இவர்களெல்லாம் முழு ஞானமாக இருந்தாலும் ரீச் போய் சேர்றதுல சங்கடம் இருந்துச்சு எப்படி இயற்கை விவசாயம் இன்றைக்கும் நிறைய பாடுபட்டுக்கிட்டு ரீச் வரல போய் அந்த கீழ்த்தட்டில் போய் உட்கார மாட்டாங்க அதுக்கு ஏதோ ஒரு நெருக்கடி இருக்குது அந்த நெருக்கடியை மிக லாவகமாக எடுத்த இந்த பெருமைக்குரிய ரெண்டு பேரும் அவங்க இல்லைன்னா இது ஒரு மருத்துவ மாநாடுன்னு சொல்கிறதுல எவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சி எவ்வளோ ஒரு இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் மருத்துவம் எப்பொழுது வெற்றி அடையும் என்றால் மண்வள இயற்கை உளவாண்மையை நாம் புரிந்து கொண்டால் மட்டும்தான் எந்த மருத்துவமும் ஜெயிக்கும் அதனால் இந்த மேடையில் எனக்கு இருக்கிற ஒரே தகுதி ஐ எம் அக்ரேரியன் நான் ஒரு மண்வள விவசாயி மற்றதில் அப்புறம் தான் எனக்கு பிடிச்சதுனா நண்பர் சொன்னது மாதிரி பாட்டு பாடுறது வயலின் வாசிக்கிறது ஆர்கன் வாசிக்கிறது தான் ஐ எம் வயலினிஸ்ட் ஆர்கன் பிளேயர் மியூசிக் கம்போசர் எனக்கு அதெல்லாம் பிடித்தது ஆனால் நான் இப்போ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற இடம் வந்து ஏன்னா நான் என்ன சந்தோஷப்படுத்துக்கிறதுக்கு நான் இசையமைக்கலாம் அதெல்லாம் செய்யலாம் கவிதை எழுதலாம் அது வேறு நான் ஒன்றும் புரட்சி கவிஞன் கிடையாது ஆனால் இந்த தளம் வேளாண்மை மருத்துவம் என்பது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் என் உண்ணுவதும் எண்ணுவதும் அது என்ன உண்ணுவதும் எண்ணுவதும் மாறுபாடு இல்லா உண்டி மருத்து ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு தயவுசெய்து அதை நீங்கள் புரட்டி பாருங்கள் ஆர்கானிக்னு இன்றைக்கி சொல்கிறோம் அதுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது எப்படி மருத்துவத்தில் பேர் இருக்கோ அது மாதிரி வந்து நேச்சுரல் ஃபார்மிங் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஜீரோ பட்ஜெட்டு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் இருக்கும் ஆனால் அதோடைய நோக்கம் வந்து நஞ்சு கலக்காததுங்கிறது விஷயம் கிடையாது தன்னிட வளத்தை ஆதாரமாக கொண்டு உணவு உற்பத்தி அவ்வளோதான் பெரிய விஷயம் ஒன்றுமே கிடையாது செல்ஃப் ரிலையன்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் அந்த வேளாண்மையை கையில் எடுக்காமல் மருத்துவம் வந்து ஜெயிக்கவே ஜெயிக்காது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பாம்பு கிங் கோப்ராவே உங்களை கடித்தாலும் பொழைச்சிக்கலாம் ஆவணம் இருக்குது நம்மள்ட்ட எட்டிக்காயை சிறிது சிறிது நாம் முன்னுகின்ற பழக்கம் இருக்குமே ஆனால் கிங் கோப்ரா அந்த வினம் அந்த புரதச்சத்து அந்த கசப்பு சுவை நம்மளை ஒன்றும் செய்யாது அதிலிருந்து மீண்டு வந்து விடலாம் இன்னும் அதுக்கு உபாயங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் செஞ்சால் பொழைச்சிக்கலாம் ஆனால் ஒரு ரசாயன கலவையான பூச்சிக்கொல்லி மருந்துன்னு இருக்கு இல்லையா எந்த மருந்து வேணாலும் அதை குடிச்சிங்கன்னா பிழைக்க முடியாது அப்படின்னா இந்த உடம்பு வந்து இயற்கையான ஒரு விஷயத்துக்கு உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் இயற்கையிலேருந்து சிதைஞ்ச ஒரு பொருளுக்கு அதுக்கு தெரியாது இந்த உடல் வந்து வெர்ச்சுவலாக அது வந்து ஆஸ் இட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர்ஸ் ப்ராடக்ட் இது ஒன்றும் கால்கை பேஸ்ட் மாதிரியோ பிரிட்டானியா பிஸ்கட் மாதிரி கிடையாது நம்ம உடல் அது சிதைந்து பட்ட நிலையில் ஒரு உணவு சிதைஞ்சாலும் சரி அது இந்த உடலில் வேலை செய்யாது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இயற்கை விவசாயங்கிற தலைப்பு அது என்ன உணவு முறை அது அந்த அந்த இது நம்ம நண்பர் பேசுவாங்க நான் மருத்துவத்தில் ஒரு சில விஷயம் இயற்கை மருத்துவத்தில் நான் சந்தித்த விஷயங்களும் சவால்களும் அதிலிருந்து வரக்கூடிய விஷயங்களும் ஏன் இந்த பிரச்சனைக்கு நமக்கு தீர்வு கிடைக்கல என்ன செஞ்சால் தீர்வு வந்துச்சு அதை தான் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலான்னு முறையற்ற உணவால் வாராத நோய் என்று ஒன்றும் இல்லை முறையான உணவால் தீராத நோய் என்றும் ஒன்று இல்லை அதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் படிக்கிறது திருக்குறள் இடிக்கிறது திருவள்ளுவர் சிலையாக நம்ம இருக்கக்கூடாது விடிய விடிய பேசிட்டு நம்ம இது தான் சார் ஒன்றும் செய்ய முடியாது சார் ஒரு பிஸ்கட் தான் சார் சாப்பிடுவோம் ஒரு கேக் தான் சார் சாப்பிடுவோம்னா நோ தெர் இஸ் நோ காம்ப்ரமைஸ் இன் நேச்சர் இயற்கை ஒருபோதும் உங்களுக்கு மன்னிப்பை வழங்காது தண்டனையை தான் கொடுக்கும் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹீலர்ஸாக நீங்கள் இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும் திடீர் திடீர்னு தலைமையிட்ட பேசுவீங்க இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்க இது என்ன சரியாக வரலையே என்ன செய்கிறது அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நல்லா யோசி திரும்ப திரும்ப யோசி இவ்வளோதான் ஆலோசனையே ஒரு பேக்கேஜ் எல்லாம் தர முடியாது ஒரு கேன்சருக்கு என்ன செய்யலாங்கிறதெல்லாம் டிசீஸ் இஸ் பிகினிங் இன் லேட்டன் அதாவது மிக அருமையாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் டிசீஸ் இஸ் பிகினிங் இன் லேட்டன் ஸ்டேட்டஸ் இட் ஃபாலோஸ் வித் பேட்டன் ஸ்டேட்டஸ் மறைமுகமாகவே உள்ளுக்குள்ள வரும் இங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் இப்படி ஸ்கேன் பண்ணாலும் எல்லாருக்கும் கேன்சர் இருக்கும் 
இன் மைக்ரோ லெவல் அதை மேக்ரோவை கன்வெர்ட் பண்ணுறோமா இல்லையா யார் பண்ணுறோம் தீதும் நன்றும் பிற தரவாரா நம்ம தானே பண்ணுறோம் கேன்சர்னா என்ன அது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஒரு நிலைப்பாடு இந்த உடல் வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு நிலைப்பாடு அது ஏன் வந்துச்சு அதை தீக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அது வேறு எஃபெக்டை ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் வருது ரிசல்ட் வர அன்னைக்கு வந்து அதை ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமான்னு என்ன போய் பணம் கொடுத்து வேறு மார்க் போட வைக்கிறதா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மருத்துவத்தை ஒரு தவறு செய்தால் அந்த தவறுக்கு தண்டனையை மனதார ஏற்க வேண்டும் நேற்றைய கரிய விளைவு இன்றைய தண்டனை இன்றைய நோய் அதை நாம் சரி பண்ணாமல் யாருமே அந்த காசுன்னு சொல்லக்கூடிய அதுக்கு மூல காரணத்தை பார்க்காமல் மற்ற துறையில் இருப்பவர்களுக்கு போய் நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் நாம் எல்லாரும் கூடி பேச வேண்டிய தருணம் இது நமக்கு ரிசல்ட் ஓரியன்ட் ரிசல்ட் தான் வேணும் ரிசல்ட் வேணும்னா ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் பார்க்கணும் ஒரு ப்ராசஸ் தான் ரிசல்ட்டை கொடுக்குது அந்த ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம கவலைப்பட்டுட்டு இதை ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா டயபிட்டிஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்து நூற்றி எண்பது இரநூறு முந்நூறு வரைக்கும் போயிடுச்சு அதை எப்படி குறைக்க முடியும் ஏன் ஏறுனிச்சு ஒரு டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவரை வந்து ஒரு ரூமில் உட்கார வைங்க ரெண்டு நாள் பூரா அவரோட நீங்களும் சேர்ந்து ஃபாஸ்டிங் இருங்க லோ சுகர் ஆகிடும் ஏன் ஆச்சு ஏன் ஹை சுகர் இருந்துச்சு லோ சுகர் இருந்துச்சு அப்போ என்ன ஒரு செக் போஸ்ட்டில் தப்பு நடக்குது நம்ம வாங்கிற செக் போஸ்ட் இங்கே தப்பு பண்ணிவிட்டு வேறு எங்கேயோ போய் கடப்பாறை தின்னுட்டு சுக்கு கசாயம் நோ விஷயத்தில் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் உண்ணுகின்ற ஒரு பொருளில் எவ்வளவு ரசாயனம் அது இயற்கை விவசாயத்தில் சொல்கிறப்ப அவ்வளோ கொடிய ரசாயனம் இருக்குது அதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு தொடர்ந்து சின்ன சின்ன அந்தந்த மாவட்டங்களில் நீங்கள் இதை கலந்து கூட்டம் போட்டு பேசுங்க அப்போ நம்ம கலந்தும் பேசலாம் அப்படி உண்ணுகின்ற பொழுது இந்த உடல் சிதைகின்றது அதில் ரசாயனம் இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸு அக்ரிகல்ச்சரில் வருதுங்கிறது ஒரு பக்கம் அது உள்ளே நான் போகல அது பெரிய விஷயம் நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா ஒரு பிஸ்கட் என்னையா ஒரு பிஸ்கட் எதுங்க வேணும்னு சொல்லிட்டாரியா வேறு நான் தண்ணியாக போட்டேன் இல்லை கஞ்சா குடித்தனா நண்பர்களே அந்த பிஸ்கட்டில் என்ன கெமிக்கல்ஸ் இருக்குதுன்னு பட்டியலிட்டு அதோடைய கான்சிக்வன்சஸ் அதோடய பின் தொடர் விளைவுகளை பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கட் இட் கில்ஸ் யூ லைக் எனி திங் ஒரு பிஸ்கட்டுக்கே இவளை சொல்லிட்டோம்னா இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயும் அவ்வளோ அவ்வளோ கடுமையாக இருக்குது அப்போ பழைய காலத்தில் நான் பள்ளிக்கு சென்ற காலத்தில் பலகாரம் எங்கள் வீட்டில் எது செஞ்சாலும் எங்கள் பாட்டி நாங்கள் பிள்ளைங்க அஞ்சு பேர் உள்ளே போ பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறப்ப ஒரு வாலியில் கொடுத்து இது வர்றப்ப அரைச்சிட்டுவான்னு சொல்லி அரைச்சிட்டு வந்து எல்லோரும் உட்காந்து செஞ்சோம் ஏன் இன்றைக்கி செய்யலை அது தீபாவளியாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்மஸாக இருக்கட்டும் ரம்ஜானாக இருக்கட்டும் எங்கேயாச்சும் ஆர்டர் பண்ணியில் வாங்குகிறோம் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் நமக்கு புரிஞ்சிக்கணுங்கிறதுல ஒரு பொருளை நீங்கள் வாங்கக்கூடிய பொருளில் என்ன இருக்குது ஒரு நாலு பொருளை சொல்லிடுறேன் மனசில் வச்சுக்கோங்க எம்எஸ்ஜின்னு ஒன்று இருக்கும் மோனோசோடியம் குளூட்டமேட் அது இல்லாத சாம்பாரே இப்போ கிடையாது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அது வந்து இந்த சிக்கன் மட்டன் கிரேவியில் இருந்துச்சு இப்போ சாம்பாரில் போடுறாங்க என் கண்ணால் பார்த்தேன் மோனோசோடியம் குளூட்டமேட் அது என்ன பண்ணணும் தெரியுமா நிறைய பட்டியல் இருக்குது பாருங்கள் நண்பர்களே குறிப்பாக ஒன்று செய்யும் மூளை இருக்கு இல்லையா எ பார்ட் ஆஃப் அ பிரைன் வந்து ஹைப்போதொலாமசஸ்ன்னு இருக்கும் அந்த ஹைப்போதொலாமஸில் வந்து குறிப்பாக ரெண்டு சுரப்பி சுரக்கும் என்ன தெரியுமா நண்பர்களே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க பசி வந்தா எப்போ குடிக்கணும் எப்போ செய்யணும் வரணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பொறுத்துறீங்கல்ல அவர் என்ன பசி வராமலாம் அவர் என்ன தண்டனையாக போகிறாரு ஒரு டீ கடையில் நின்று நான் ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டீ கடையில் போய் நிறுத்துங்க போகிறப்ப அங்கே சாப்பிட்றவங்கள வணக்கம் சார் இப்போ வடை தானே சாப்பிட்றீங்க இது பசிச்சு சாப்பிட்றீங்களா சும்மா சாப்பிட்றீங்களான்னு கேளுங்களேன் நான் கேட்டேன் என்னை மேலேருந்து கீழே வந்து அவர் கூப்பிட்டாரு வந்து சாப்பிட்டேன் இதெல்லாம் ஒரு கேள்வி ஆயா நண்பர்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அந்த ஹைப்போத்துலாம் சில ரெண்டு ஒன்று வந்து பசி வருது இல்லையா பசி உணர்வு வந்தாலே லெப்டின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு அங்கே ஒரு சுரப்பி ஒன்று மூளையில் சுரக்கும் அது வந்தால் தான் பசி உணர்வே வரும் சாப்பிட்டு முடித்தவொன்னு போதும்னு சொல்லுது இல்லை கிரலின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே ஒரு சுரக்கும் அது ரெட் சிக்னல் இது க்ரீன் சிக்னல் இந்த க்ரீன் சிக்னல் சுரந்துச்சுன்னா பசி வரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப போதும்னு சொல்லி எது சொல்லும் அந்த கெர்லின் சொல்லக்கூடிய அந்த ரெட் சிக்னல் வரும் நண்பர்களே நீங்கள் சாப்பிட்றதில் மோனோ சோடியம் குளூட்டமேட்னு சொல்லக்கூடிய அஜனமோட்டம் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெட் சிக்னல் வேலை செய்யாது அப்போ தின்னுக்கிட்டே இருப்போம் ஓவர் 
அப்படி ஒரு வாய்ப்பே கிடையாது சச்ச டைவர்சிட்டி இருக்குது நீங்கள் டைவர்சிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் நெல் இருக்குது என்கிட்டயே ஐம்பத்தி ஆறு நெல் வச்சுருங்க ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஐம் ஹேவிங் இப்போ ஸ்டாண்டிங் ராப் இப்போ அறுத்துட்டேன் ஐஐவிஆர்னு இருக்கு வாரணாசியில் நண்பர்களை நெட்டு பார்க்குறவங்க பாருங்கள் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் விஜிடபிள் ரிசர்ச் வாரணாசி அங்கே என்ன பதிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னா பத்தே பத்து காய் அந்த பத்து காயில் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு டைவர்சிட்டி இருக்கான் பார்த்தா அப்படியே அழுக வருது இயற்கையில் வந்து அவ்வளோ கொடுத்துருக்கு நம்ம தின்னுக்கிட்டே இருக்கோம் எதை தீங்கிடுவோன்னு தெரில ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு பத்தே பத்து காய் அதை எப்படி பட்டியலிட்டுருக்காங்க நீங்கள் கேட்டு சீட்ஸ் கூட வாங்கலாம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய இது தான் அது ஐஐவிஆர் கத்திரிக்காய் மட்டும் முந்நூற்றி ஐம்பது கத்திரிக்காய் இருக்குது டைவர்சிட்டி நீங்கள் எத்தனை கத்திரிக்காய் தின்னிங்கன்னு யோசிச்சுக்கோங்க வெண்டக்காய் முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி த்ரீ டைவர்சிட்டி லேடிஸ் ஃபிங்கர்மா இவ்வளோ பெருசுக்கு மேலே எந்த லேடிக்கும் ஃபிங்கர் இல்லை இவ்வளோ பெருசில் இருக்குது அதுக்கு பேர் லேடி ஃபிங்கர்ங்கிறான் அதையும் நம்ம வாங்கி லேடிஸ் ஃபிங்கர்னு வாங்கி தின்னுட்ருக்கோம் குழந்தை பிறக்காத தனமே இருக்கு இல்லையா அந்த லேடிஸ் ஃபிங்கரை வாங்கி சாப்பிட்டிங்கன்னாவே குழந்தை பிறந்துடும் நான் நீங்கள் எல்லாம் ஹீலராக இருக்கிறதுனால ஒய்டு சப்ஜெக்டு அங்கொன்றும் இங்கன்றுமா சொல்கிறேன் அநேகமாக முப்பத்தஞ்சு நிமிஷமோ முப்பது நிமிஷமோ நாற்பது நிமிஷமோ சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு பய உணர்வை என்னால் உண்டு பண்ண முடியும் அது ஒன்று தான் என்னால் செய்ய முடியும் பயந்திங்கன்னா போதும் ஒரு நான் என்ன என்னுடைய பேஷன்ஸ் வர்றப்போ சொல்லுவேன் அது இஸ்லாமியர்கள் நிறையா வருவாங்க கிறிஸ்தவர்கள் வராங்க இந்துக்கள் ஒவ்வொருத்தையும் இதே சொல்லுவேன் நீ இஸ்லாமியனா ஆமாம் இஸ்லாமியர் நீ உடம்ப வச்சுக்கிறத பார்த்தா மற்ற ஆட்கள்லாம் என்னப்பா இஸ்லாத்து இப்படி இருக்குது இந்த பிள்ளைகள் மாதிரி நம்ம இருக்கணும் இஸ்லாமி பெரிய விஷயமா இருக்கும்போது இருக்குன்னு பெருமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு வாழுங்க அப்படிமே அப்படி தான் ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் அப்போ நீங்கள் ஹீலஸ் தானே ஆ என்னப்பா இது அப்பளவுலேயே சரி பண்ண முடில எம்எம்லேயே செய்ய முடில எங்கெங்கேயோ செய்ய முடில இவங்க தொட்டவுனே சரியாக போச்சுப்பா அப்படின்னா அப்போ தான் உங்கள்கிட்ட பார்வையே மாறும் அப்போ சொல்ல மாட்டான் எனது ஆசான் டாக்டர் எம் எஸ் உதயமூர்த்தி சொன்னது முட்டை மேலே கோழி உட்காந்து இருபத்தி எட்டு நாள் அடகாக்கும் விஞ்ஞானிகள் கேட்டாங்க அது எவ்வளோ டெம்பரேச்சரு அது தெரியாது முட்டை உட்காருது அந்த கோழி உட்காருது குஞ்சு பிடிக்கும் இல்லை இல்லை ஹாவ் டு டாக்குமெண்ட் அந்த கோழியை முதல் நாள் தூக்கினா டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம் இப்படியே இருபத்தி எட்டு நாள் எடுத்தால் கூமுட்டை ஆகிடுச்சு கிழக்கத்திய சித்தாந்தம் ஆய்வு பண்ணக்கூடாத சித்தாந்தம் நம்மளுது அதான் ஈஸ்டர்ன் ஃபிலாசபி ஆனந்தமாக வாழ்கிறது பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடைப்பட்ட வாழ்க்கையை ஆனந்தமாக வாழ்ந்து நம் வாழ்க்கை நிறைவு செய்வது கிழக்கத்திய சித்தாந்தம் இங்கு ஆய்வு அல்ல மேற்கத்திய சித்தாந்தம் என்னென்னா ஆய்வு பண்ணுறது தான் அவங்களுக்கு தத்துவமே டயக்னஸ் பண்ணும் அவன் பாட்டுக்கு தலைவான் இங்கே பாம்போட பத்து வருஷம் தூங்கியிருப்பான் பாம்பு இருக்கிறது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டா அதுக்கப்புறம் அவன் தூக்கம் போயிடும் ஆய்வை ப்ரொமோட் பண்ணி மனிதனை தனிமைப்படுத்தி சின்னா பின்னமாக்கி உறவை சிதைத்து சூழலை சிதைத்த மேற்கத்திய கலாச்சாரம் இது உடலை பராமரிக்கணும் சகோதரி ஹோமியோ டாக்டர் கூட இருக்காங்க ஹோமியோபதியுடைய கர்த்தா டாக்டர் ஹனிமேன் என்ன பதிவு பண்ணியிருக்கார் தெரியுமா இப்படி செஞ்ச என்னது சோரி அரிப்பு உடலுக்கு உடலில் கழிவு சேர்ந்தால் என்ன வரும் அரிப்பு வரும் மனதிற்கு அழுக்கு சேர்ந்தால் அரிப்பு வரும் அந்த அரிப்புக்கு பேர் தான் எண்ணங்கள் எண்ணங்களை அரிப்புக்கு ஒப்பிடகால் சொல்கிறார் புரிஞ்சுக்கணும் எண்ணத்துலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு பேர் என்ன தியானம் தியானம்னா நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கிறோம் நம்ம ஏதோ கடவுளை நினச்சிட்டு உட்காந்துக்கணும் போல இருக்குது இந்துக்காரன் வந்து அந்த கடவுள் இஸ்லாமியா அந்த கடவுள் கிறிஸ்தவன் அது அது அல்ல வெற்றிடம் வெறுமை நீங்கள் வந்து பிளாங்கர் ரசிக்க ஆரம்பிக்கணும் எவ்வளவுதான் பஞ்சபூதம் நம்ம சொன்னாலும் இந்த அரங்கில் நம்ம இப்போ எங்கே உட்காந்துருக்கோம் இந்த கட்டடத்துள்ளேயே உட்காந்துருக்கோம் இந்த இருக்கிற ஆகாயத்தில் தான் உட்காந்துருக்கோம் எனர்ஜி இஸ் வித் ஸ்பேஸ் எனர்ஜி ஸ்பேஸோடு தான் சம்மந்தப்பட்டது சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நம்ம உணவு முறையில் உடம்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு பாதுகாத்துக்கணும் அதனால தான் மாறுபாடு இல்லா உண்டி மறு துண்ணின் ஊறுபாடு இல்லை உயிருக்குன்னு சொல்கிறான் யோக்கியமான ஆர்கானிக் ஃபுட்டு எதை வேணால் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பர்ஃபெக்ட்டு பர்ஃபெக்ட்டு ஃபுட் இருக்கு இல்லையா அதை போதுங்கிற அளவுக்கு இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல பசி வந்தால் சாப்பிடு தாகம் வந்தால் தண்ணி குடிங்கிறோம்ல அது அன்னைக்கு என்ன சொல்கிறான் இந்த க்ரீன் சிக்னல் ரெட் சிக்னல் இருக்குது பாருங்கள் அது ப்ராப்பராக நீ வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை போதுங்கிற அளவுக்கு அது டியூன் பண்ணும் ஏன்னா அந்த உணவு மனிதனுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கிறதா நான் கருதுகிறேன் 
மற்ற எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் இல்லாத ஒரு தனிச்சிறப்பு மனிதன் உணவில் இருந்து சிறுக 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 விடை பெற வேண்டும் விடுதலை பெற வேண்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது உணவில் இருந்து விடுபட 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 கண்ணுக்கு தெரிகிற அனோட்டமி இருக்கு இல்லையா இந்த உடற்கூறு இது அல்ல உங்களை நிர்வாகம் பண்ணுவது இந்த உடம்பை தாங்கி நிற்கிற அன்சீன் அனோட்டமின்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன அன்சீன் என்ன மேஜிக்கா மந்திரவாதியா யானி அன்சீன் அனாட்டமின் சொல்கிற வாட் இஸ் தட் ப்ரூவ் பண்ணு அது என்னென்னா கிளாண்டுலர் சிஸ்டம் சுரப்பி மண்டலம் அதுக்கு பேர் வச்சுருப்பாங்க என்டோக்ரைன் எக்ஸோக்ரைன் லெம்போசைட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க இந்த உடம்புக்குள்ள சுரக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் நான் நண்பர்கள் மூலமாகவும் கற்றறிந்த பாடசாலைகள் மூலமாகவும் புரிந்து கொண்டது இந்த உடம்பில் இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லுலையும் ஒரு சுரப்பி சுரக்கின்றது நண்பர்களே எவ்வளோ எவ்வளோ சுர எவ்வளோ செல்லு நம்ம உடம்பில் இருக்குது சற்றேறக்குரிய நூறிலிருந்து இரநூறு ட்ரில்லியன்ஸ் செல்லு ஒரு ட்ரில்லியனுங்கிறது ஒரு லட்சம் கோடி கற்பனை பண்ணிக்கிங்க இந்த உடம்பு ஒவ்வொரு செல்லுலையும் முன்னூற்றி ஏன்னா ஆவணங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டு அதை விட இப்போ கூடனு சகோதரி சொல்கிறாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சம்திங் ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் ஒரு அட்டானம் அது நியூக்ளியஸ் ஒவ்வொரு அட்டானமஸ் பாடி அது அதில் ஒன்று ஒன்று சுரக்கும் அது எப்போ தெரியுமா சுரக்கும் நண்பர்களே சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிங்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் சுரக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் சுரக்கும் மகிழ்ச்சி இல்லைனா சுரக்காது நம்ம மெரிடியனை நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் அது அந்த நேரத்தில் வரும் அதுலேயும் பேஷன்ஸ் உங்கள்கிட்டே சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் சார் போனேன் சார் அவர் அக்கு ஹீலர் போனேன் ஒரு வாரம் போனேன் சார் அவர்கிட்ட போனால் நல்லாயிருக்கு சார் அவரை விட்டு வீட்டுக்கு போய் ஒரு வாரம் இருந்தால் திருப்பி பழைய மாதிரி ஆகிடுது சார் அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது அவரை கூடவே அழைச்சிட்டு போக முடியுமா சார் நண்பர்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கிற சேலஞ்சஸ் நீங்கள் ஒன்றை செய்கின்ற பொழுது அவர்களை என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதிலையும் நீங்கள் தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் தான் அவங்களுக்கு வந்து அல்டிமேட் யாராலும் தீர்க்க முடியாது இந்த சகோதர சகோதரிகள் செய்தார்களேங்கிறப்ப மாணவன் பெருமைப்படு வாழ்கின்ற பொழுது யாருக்கு பெருமை ஆசான்களுக்கு பெருமை தானே திரும்ப திரும்ப நம்ம அந்த இடத்துக்குள்ளே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை மறைவாக ஒவ்வொரு நாளும் உருவாகின்ற நோய் அந்த ஒவ்வொரு நாளும் நான் சொல்கிறது உண்டு ஐசியூன்னு சொல்கிறோம் அது என்ன வாட் இஸ் தட் ஐசியூ ஐசியூனால் என்னது சும்மா சொல்லுங்கள் இது ஒன்றும் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட் உங்களுக்கு ஆங்கிலம் நல்லா தெரியுமா தமிழ் நல்லா தெரியுமா அதாவது இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டுக்கு என்ன தமிழ் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு இப்போ என் கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லியே ஆகணும் உங்களுக்கு ஆங்கிலம் நல்லா தெரியுமா தமிழ் நல்லா தெரியுமா இல்லை ரெண்டும் தெரியாதா ரெண்டும் தெரியாது இன்டென்சிவ் அப்படியே தமிழ் என்ன தீவிரம் கேர் கேருக்கு தமிழ் என்ன சிகிச்சையா நண்பர்களே புரியுதா இவ்வளவு அறிவுடைமையாக இருக்கிற இடத்துக்கே நமக்கு வந்து மொழியில் ஒரு சங்கடம் வந்துருச்சு கேர்னா என்ன கவனம் செலுத்துறது கருச கருசனையாக இருப்பது அன்பு செலுத்துவது இன்டென்சிவ் கேர்னா சாதாரணமாக அன்பாக தீவிரமாக லவ் பண்ணுறதாம் எங்கே அந்த பிளாட்ஃபார்மில் அந்த அந்த செல்லில் அந்த அறையில் அந்த இடத்துல இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட் மனசில் கை வச்சு சொல்லுங்கள் உங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் பத்திரமாக அதிகமாக காதலிக்கிற இடம் உங்கள் இந்த பெரிய இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு எந்த இடம் உங்கள் வீடு தானே உங்கள் வீடு தானே சகோதர சகோதரிகளே ஆனால் நம்ம என்ன மதியமாக நம்ம என்ன தண்ணி போட்டோமா தண்ணி போட்டோடனே நல்லா பேசுகிறோம் நம்ம தான் தப்பாக பேசுகிறோம் பி அவேர் விழிப்புடன் இருக்கணுங்கிறது புரியுதா நமக்கு இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டுங்கிறது உங்கள் வீடு நம்ம வீட்டில் ஒரு பிள்ளை பிறந்துச்சுன்னா அது டேரெக்டாக முதல் நாள் எங்கே பிறந்திருக்கு ஐசியூவில் பிறந்திருக்கு ஐசியூ தான் நம்ம வீடு அந்த ஐசியோடைய தலைமை மருத்துவர் யார் அந்த வீட்டில் இருக்கிற அம்மாவோ பாட்டியோ யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த பிள்ளை சாப்பிடக்கூடிய உணவு எது அல்லது மருந்து எது எங்கே தயாரிக்கணும் அந்த வீட்டில் இங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயசு அறுபது வயசுன்னு வைங்க பிறந்ததுலேயே இந்த ஐசியூவில் தான் இருக்கீங்க இன்டென் ஒவ்வொரு வேலை உணவுலையும் நீங்கள் தீவிர கவனம் செலுத்த வேண்டும் 
ஒருவேளை உணவு தவறானாலும் அதற்கு நாம் விலை கொடுத்தாகணும் ஒரு நோயில்லா சமூகம் நம்ம உங்களுடைய மோனோகிராமே பாருங்கள் சேவ் வேர்ல்டு வித்வுட் ட்ராக்ஸ் இதை யார் சொன்னது யார் எடுத்துக்கிட்டு பேசுறது எடுத்துக்கிட்டு பேசுறது அக்குஹிலஸ் யார் சொன்னது ஆங்கில மருத்துவர் அவர் பேர் என்ன வில்லியம் ஆசிலர் அவருடைய வருடம் என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி பத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த பீரியடில் வாழ்ந்தார் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஒன் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் டியூட்டி ஆஃப் ஏ ஃபிசிஷியன் இஸ் டு ப்ரொமோட் ஆர் எஜுகேட் தி மாசஸ் நாட் கன்சியூம் எனி ட்ரக்ஸ் அண்ட் பில்ஸுங்கிறார் ஆங்கில வைத்தியன் அதை யார் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ தெரிகிறது நீங்கள் தான் நண்பர்களே அவர்கள் மருந்துடன் வாழ ஆசைப்படுறாங்க அவர் சொன்ன அவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மெய்சன் அண்ட் அவர் வந்து பெரிய இங்கே அறிஞர் இல்லைன்னா இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்ல முடியுமா நான் துவக்கத்திலே உங்களை சொன்னேன் நீங்கள் உத் இந்த துன்பத்தை கலையணும்னு நினைக்கிற அதே நேரத்தில் உண்மை பேசக்கூடியவர்கள்னு சொன்னேன் இல்லையா நான் உங்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்கெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் அவசியமே கிடையாது நான் நினைத்ததை தான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் உங்களுடைய சித்தாந்தம் அது அந்த சித்தாந்தத்தை கையில் எடுத்துக்கிறப்ப இன்னும் மிக அருமையாக நீங்கள் நிறைய விஷயத்த சொல்லணும் ஒவ்வொரு செல்லலையும் ஒன்று சுரக்குது அந்த சுரப்பிகள் நின்றுடும் இப்போ ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன் நம்ம உடலில் இவ்வளோ சுரக்குது அதை நமக்கு கிடை இது என்னுடைய இது ஒவ்வொரு செல்லலையும் சுரக்குதுன்னு நமக்கு இருக்கிற டாக்குமெண்ட் எவ்வளோ சொல்லுதுன்னா அறுபதாயிரம் சுரப்பிகள் இருக்கிறத நான் படிச்சுருக்கேன் அறுபது ஆயிரம் நமக்குள்ளே சுரக்குதுன்னு அலோபதி சயின்ஸுக்கு அது தெரியாது இப்போ அந்த அறுபதாயிரத்தில் அறுபதாயிரமும் சுரந்தால் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் ஓசோ சொல்கிறது மாதிரி செலிப்ரேட் தி டெத்துன்னு மரணத்தை கொண்டாடலாம் எங்கள் வீட்டில் செ எங்கள் தாத்தா செத்துட்டாருன்னு சந்தோஷமாக சொல்லலாம் ஆனால் இன்றைக்கி கண்ணீர் அஞ்சலி ஓட்டுறதெல்லாம் அகால மரணமாக இருக்குது ஃபோர் க்ளோஸ் ஆகுது இதுலேருந்து விடுபடணும் அதுக்கு துவக்கத்தில் நம்ம சொல்லிவிடுவோமே இங்கே உங்கள் உட்கார்ந்துருக்க உங்கள்ட்டையுமே சில நோயோடலாம் இருக்கலாம் வியாதியோடையும் இருக்கலாம் நோயும் இருக்கலாம் வியாதியும் இருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே ஈஸியாக குணப்படுத்துறதுக்கு காலையில் யார் ஆறு மணிக்கு முன்னாடி ஏந்திருக்கிறீங்க தயவு செஞ்சு ரைஸ் வருகன் நீங்கள் உங்கள் ஏ கையை தூக்கியிருக்கிறவங்களாம் நான் உண்மை நம்புகிறேன் தூக்காமல் இருக்கிறவங்க ஒன்றும் பயப்பட வேணாம் இந்த கையை தூக்கிறீங்கள ஆறு மணிக்கு முன்னாடி ஏந்திரிச்சிறேன்னு நாலு மணிலேருந்து ஆறு மணிக்கு குறிப்பாக இஸ்லாமியர்கள் ஏந்திரிச்சிருவாங்க இந்த தொழுகை நேரத்துக்கு தப்பிச்சிருவாங்க அதை சொல்லியாச்சும் நம்ம பிள்ளைகள் தான் விடிய விடிய ராத்திரி பூரா குளிக்கு மாறடிக்கிறது மாதிரி பிபிஓவில் படுத்து அமெரிக்காக்காரனுக்கு பகலில் இவன் பூரா ராத்திரி இருந்துட்டு இவன் சீக்கிரமே செத்து போயிடறான் கேட்டிங்கன்னா உள்ளே வந்து பிட்டி விட்டில் அங்கே சுரக்கலை அப்படி நிறையா அது டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ்லாம் வரும் நம்ம டெக்னிக்கலாக நிறையா செஞ்சு வச்சுருக்கோம் ப்ராக்டிக்கலாக ஜீரோ ஆறு மணிக்கு முன்னாடி ஏந்திரிச்சிட்டிங்கனாவே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிளாண்டுலர் சிஸ்டம் பர்ஃபெக்டாக அதுவே சுரந்துரும் லேட்டாக தான் ஏந்திரிப்போம்னா கண்டிப்பாக சுரக்காது கண்டிப்பாக சுரக்காது வாழ்வியில் பேசுகிறப்ப நம்ம எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் ஹீலர் அவ்வளோ ஒரு வாழ்வியல் சார்ந்ததை கூட உங்களுடைய டெக்னாலஜி சேர்த்து அதுலேயே ஒரு கவனம் செலுத்து ஒரு கோரிக்கையாக உமர்ட்டையோ சொல்லணும்னா ஒரு புத்தகமே நீங்கள் போடலாம் உங்களுடைய சித்தாந்தத்தை இணைத்து வாழ்வியலோடு ஏன்னா நம்ம முன்னோர்கள் வாழ்ந்தது சின்ன சின்ன விஷயம் பிளாஸ்டிக் பாக்கெட்டு பிஸ்கட்டாக இருந்தாலும் ஒரு ஜூஸாக இருந்தாலும் எது சாப்பிட்டாலும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்பினால் ஏன்னு போட்டிருப்பான் பிபி ஏன்னு நீங்கள் இருக்கும் பார்த்துருக்கலாம் அந்த பிஸ்பினால் ஏ வந்து பிளாஸ்டிக் சார்ந்த பொருள்களை நீங்கள் உண்ணும் பொருள் சாப்பிட்டிங்கன்னா எது சாப்பிட்டாலும் அந்த ரசாயனம் இருக்கும் அது இருக்கிறதுனால தான் பெருபகுதி குழந்தையே பிறக்க மாட்டேங்குது ஃபெர்டிலிட்டியே ப்ராப்ளம் வருது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எங்கே போனாலும் ஒரு பிளாஸ்டிக் சார்ந்து தான் நம்ம வாழ்கிறோம் அப்போ இதுலேருந்து விடுபடணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ எங்கே பார்த்தாலும் கொழுப்பை பற்றி பயந்துக்கிட்டே இருப்பான் கொழுப்பு உடம்பில் இருந்தால் பொழைச்சிக்குவான் நாக்கில் இருந்தால் செத்து விடுவான் கொழுப்பு எங்கே இருக்கக்கூடாது நாக்கில் தான் இருக்கக்கூடாது உடம்பில் கொழுப்பு இல்லைன்னா நம்ம கொலை கொலன்னு ஆகி அப்படியே இதாகிடும் ஒரு மாதிரி அன்சேப்பாக இருக்கும் பார்க்க லட்சணமாக இருக்கும் அழகாக இருக்காரு லட்சணமாக இருக்குது இந்த பிள்ளை என் பாருங்கள் இப்படி இருக்காங்க அப்படி ரம்யம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தமே கொழுப்பு அந்த கொழுப்பில் வந்து நிறையா விஷயம் இருந்தாலும் ரெண்டு சொல்கிறேன் ஒமேகா த்ரீ ஒமேகா சிக்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது எவ்வளோ இருக்கணும் நம்ம உடம்புல இருக்குது நம்ம வியர் நாட் அகெயின்ஸ்ட் டெக்னாலஜி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எப்படி கடைபிடிக்கணுங்கிறதுக்கெல்லாம் என் வாத்தியாரெலாம் தேவையில்லை அதெல்லாம் நம்மளது சமூகம் நிறைய ஆவணங்கள் வச்சுருக்கு ஒமேகா த்ரீயும் ஒமேகா சிக்கும் ஒன் இஸ் டு
பிளட் கிளாட் ஆகிறது ஹார்ட் அட்டாக் இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஒமேகா சிக்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஒமேகா த்ரீ ஒன்று இது ஏன் ஏறுனுச்சு ரிஃபைண்ட் ஆயில் ரிஃபைண்ட் ஆயில் அது வெஜிடேரியனாக இருந்தாலும் சரி மற்ற எந்த இதாக இருந்தாலும் சரி அது ரிஃபைன் பண்ணுறப்ப டிரான்ஸ்ஃபேட்டுங்கிற நிலைக்கு மாறிடுது அது என்ன பண்ணும் அது என்ன அது இந்த ஆர்ட்ரி இதயத்துக்கு ரத்தம் போகுது இல்லையா ஆர்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் தமிழின்னு படிச்சுருப்பீங்க இந்த தமிழி உள்ள ஒரு வள வள கொலகொலான்னு இருக்கும் எண்டோத்திலியல்னு சொல்லிட்டு ஒரு செல் இருக்கும் அதை ரப்சர் பண்ணிடும் எது இந்த ஒமேகா சிக்ஸு இம்ப்ராப்பர் கம்போசரில் இருந்துச்சுன்னா பண்ணிடும் அப்போ எல்லா நோயும் வருமே சிதைந்த கொழுப்பு நம்மை சிதைக்கிறது என்பதை விட வேறு உண்மையே அதில் இல்லையே கொழுப்பு அவசியம் தானே எதில் கொழுப்பு இல்லை பச்சை தண்ணியை தவிர எல்லாத்துலேயும் கொழுப்பு இருக்குது பச்சை தண்ணியை தவிர எல்லாத்துலேயும் கொழுப்பு இருக்குது அதோடைய ப்ரொப்போஷன் வேறியாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் சாப்பிடுங்க நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் சார் இரும்பு சத்து இல்லை சார் இரும்பு சத்து அதிகம் உள்ள கீரை எது சார்ங்கிறோம் சுண்ணாம்பு சத்து பற்றல சார் ஆஸ்ட்ரோபொரிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எலும்பு வந்து போகிற மாதிரி உளுத்து போயிடுச்சோம் கால்சியம் நிறையா வேணும் நண்பர்களே அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஃப்ரெஞ்சில் ஒரு அறிஞன் படிப்பவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் வாங்கி தேடி பிடிச்சி படிக்கலாம் டாக்டர் லூயிஸ் கார்வரன் டாக்டர் லூயிஸ் கார்வரன் பதிவு பண்ணியிருக்காரு பயாலஜிக்கல் மியூட்டேஷன் அந்த புத்தகத்துடைய தலைப்பு அதில் மிக அருமையாக சொல்லுவார் ஒரு விஷயத்தை நீ சாப்பிட்டாலே உனக்கு என்ன ச என்ன சத்தெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சுக்குவோம் அந்த உடம்பு செஞ்சுக்குவோம் ஆனால் அந்த ஒரு பொருள் என்பது இயற்கையில் சிதைப்பட்டதாக இருக்கக்கூடாது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு அரிசியை சாப்பிட்றோம் அரிசி சோறு சாப்பிடாதவங்க இல்லை திரும்பவும் நீங்கள் கை தூக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் கை கூத்தல் அரிசி அதாவது தீட்டாத அரிசி தான் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் மூணு வேலையும் டிஃபனுக்கு சோத்துக்கு சாப்பிட்றோங்கிறவங்க யார் இருந்தால் தயவுசெய்து ரைஸ் ஒரு ஹேண்ட் மிக அருமை ஏன்னா நிறைய இடத்துல ஒரு கை கூட தேராது இப்போ ஒரு பத்து இருபது கை தேருது அந்த அரிசிக்கு மேலே போத்தி இருக்கு இல்லையா மேலே இருக்கிற ஃபைபர் டயட்ரி ஃபைபராக இருக்கட்டும் அது மேலே இருக்கிற தவுடு பிரான் பிரான் ஆயில் இந்த சில கம்பெனிலாம் விற்பான் பார்த்தீங்கன்னா பிரான் ஆயில்னு எடுத்து பிரான் ஆயில் மிக நல்லது அரிசியோடு இருந்தால் தான் அதை தனியாக எடுத்தால் விற்கிறவனுக்கு நல்லது திங்கிறவனுக்கு கேடு டெக்னாலஜியை வந்து உடனே இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் பண்ணி அந்த இண்டஸ்ட்ரியை வளர்க்குறதுக்கு தான் போராடுறமே தவிர எளிமையாக தீட்டாத அரிசியை திங்கணும் அவுள் சாப்பிட்டீங்கன்னா இதயத்துக்கு நல்லது அவள் சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் ஆயுத பூஜை போயிடுச்சு நான் அடுத்த ஆயுத பூஜைக்கு தான் சாப்பிடுங்க அப்போ ஆயுத பூஜைக்கு அடுத்த நாள் மட்டும்தான் நீ ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் ஒருவேளை அவள் சாப்பிடக்கூடாதா உங்கள் டிஃபனே சாப்பிட்லாமே கிளறி சாப்பிட்லாமே அந்த அரிசியில் ஏன்னா எ ஃபுட் இஸ் ஹைலி லிங்க்ட் வித் அவர் செல் மெமரி உங்கள் திசை ஞாபகத்திற்கு சம்மந்தப்பட்டது உங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவு நம்ம 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 தவறி கூட நம்ம வந்து அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு தானே நீங்கள் ஊருக்கு போய் போவீங்க வேறு அடுத்த ஊருக்கு அடுத்த தெருவுக்கு போயிட மாட்டீங்கல்ல அதே மாதிரி என் நான் உண்ட உணவு என் சமூகத்தில் ஏற்கனவே பழக்கத்தில் இருக்கின்ற உணவு என்னை பக்குவப்படுத்தி ஆனந்தப்படுத்தி சுரப்பி மண்டலத்தை ஹிண்டன் அந்த அன்சீன் நாட்டமே ஆக்டிவேட் பண்ணும் புது உணவு என்பது புது புரதச்சத்து தான் புரோட்டீன் தான் ஊட்டச்சத்து தான் அது பூரா இந்த செல்லுக்கு நினைவு இல்லாதனால அந்த அந்த ஊட்டமே ஒரு நஞ்சா உடம்புலே தங்கிடும் அதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் உண்ணுவது என்பது மிக மிக அவசியம் எண்ணுவது என்பது மிக சாதாரணம் சும்மா இருக்கிறது தானே கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்க சார் எதை சார் செல்லாம் நான் இந்த மந்திரம் சொல்கிறேன் சார் அந்த மந்திரம் சொல்கிறேன் சார் எந்த மதமாக இருந்தாலும் எனக்கு அக்கறை இல்லை அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க எது சொல்கிறோம்ல ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அப்படி ஒவ்வொரு மந்திரம் சொல்கின்ற பொழுதும் எந்த மந்திரமாக இருந்தாலும் அகத்தியர் பதிவு பண்ணுறார் மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் மனம் அது செம்மையானால் வாயுவை உயர்த்த வேண்டாம் ஆக்சிஜன் அதிகம் தேவையில்லையா வாயுவை உயர்த்த வேண்டாம் மனம் அது செம்மையானால் வாசியை நிறுத்த வேண்டாம் வாசி சொல்கிறாங்க இல்லையா வாசி யோகம் ஒன் இஸ் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ அல்டிமேட் அதை செய்ய வேணாம் மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் செம்மையாமே என்ன மந்திரம்னா என்ன புஸ்தத்தை வச்சு படிக்கிறது தயவு செஞ்ச மந்திரம்னு நினைக்காதீங்க இந்த செல் ஒன்று ஒன்லேயும் ஒரு ஒரு கான்ட்ராக்ஷன் ஒரு ரிலாக்ஷன் இருக்கும் சுருங்கி விரியும் அது உச்சரிக்கிறதுக்கு பேர் தான் மந்திரம் அதனால தான் திருமந்திரத்தில் சொல்கிறாரு முப்பதும் முப்பதும் முப்பத்து அறுவரும் முப்பதும் முப்பதும் முப்பத்து அறுவரும் செப்ப மதிலிடை கோயிலுள் வாழ்பரே செப்ப மதிலிடை கோயில் சிதைந்த பின் ஒப்ப அனைவரும் ஓட்டெடுத்தார்களேங்கிறார் மிக அருமையானது எவ்வளோ அருமையான சயின்ஸ் முப்பது முப்பது முப்பத்தி அறுபது டோ டோட்டல் வந்து நூற்றம்பது நூற்றம்பது ட
செப்ப மதிலிடின் என்ன சிதைவு பெறாத நிலையில் இருக்கின்ற இந்த வீடு எந்த விதத்திலும் இது வந்து பக்கா பர்ஃபெக்ஷன் உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை அல்லது இயற்கை நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா என் ப்ராடக்ட் இஸ் யார் கொடுத்தது இது இட்ஸ் ஃப்ரம் இவர் அல்மைட்டி இதுக்கு ரிப்பேர் வருமா கம்ப்யூட்டர் ஆசாரிகிட்ட கொடுத்து வேலை பார்ப்பீங்களா நண்பர்களே உங்கள் கம்ப்யூட்டர் செல்ஃபோன் இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணுற செல்ஃபோனை வாங்கிட்டு வந்து உங்கள் ஊரில் இருக்கிற கார்பெண்டர்கிட்ட கொடுத்துட்டு இதை ரிப்பேர் பண்ணிக்கூடிய ஆனால் கார்பெண்டர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு படத்தில் வடிவல் செய்வார் உளியை வச்சு அப்படி ரெண்டாக வந்துடுவார் அதுதான் அந்த உடம்பு உங்கள் உடலை புரிந்து கொள்வதற்கு விஞ்ஞானம் இல்லை உணர்ந்து கொள்வதற்கு விஞ்ஞானம் இருக்கிறது உணர்பவர்களை அதிகப்படுத்துவது தான் இந்த மாதிரியான சிந்தனையாளர்களின் கூட்டமைப்பு இது சின்ன விஷயங்கள் தான் நேரம் நெருங்கியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரியா எனவே நிரம்ப தொடர்ந்து நம் பேசலாம் நீங்கள் நினைத்தால் நீங்கள் நினைத்தால் நம் சமூகம் என்றென்றும் மகிழ்ச்சியாக அடுத்த தலைமுறைக்கு முன்மாதிரியாக வாழ முடியும் நம் உங்கள் நண்பர்களே நம்மால் தான் அது முடியும் நீங்களும் நாமும் இணைந்து போராடுவோம் நன்றி வணக்கம்